question like a alarm IVP initial value problem on number question Sadarna examine a question paper in Ningal Kana or Lavasana initial value problem. So, the other thing is to solve the initial value problem y double dash plus y is equal to 0, where y of 0 equal to 3 and y dash of 0 equal to minus 0.5. Previous question that we have first we have to solve the differential equation. Solve. Differential equation solve in the playlist in the first video how to solve a differential equation. Iteratilola or differential equation and a solve we am first of all particular constant coefficients on the only clear right to valor pattern and auxiliary equation is in Amaka solve we am So answer on the start here y double dash plus y is equal to zero y double dash in any other d square y by dx square plus y is equal to zero d by dx in a power and yan capital D substitute in a pen do d square y plus y is equal to zero. This is already in the playlist. In the details, the first one is the details. Then, the terms in y are the d square plus 1 into y is equal to 0. That is the auxiliary equation is auxiliary equation is d mati m m square plus 1 is equal to 0. m square plus 1 equal to 0 is the auxiliary equation. And the generalized concept is the auxiliary equation. Function of d into y equal to 0 that function of d mati m equal to 0 this is what is called auxiliary equation f of m equal to 0 will be auxiliary equation simple at the moment we have to d mati m m square plus 1 equal to 0 will be auxiliary equation so plus 1 upper term is minus 1 m square equal to minus 1 m equal to root minus 1 in anything in the plus or minus i in the law root minus 1 in a plus or minus i in the law specifically 0 plus or minus i in the law and then in the other m1 plus or minus i m2 no lady deal by kem in the other moon cases pattern the letter north of the auxiliary equation solve we embo or auxiliary equation solve we embo number moon chances are another first chance on the one in the equal root to a we will distinct root. Distinct root. Real and distinct case. Real and distinct. Real and distinct. That is m1, m2. M1, m2. We will answer this. 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 We will Equal real and equal very one angle m1 comma m2 and m1 comma m1 mari and then another number complementary function and then c1 plus c2x into e raise to m1x then add the case complex complex root where the case complex on angle number m1 plus or minus im2 nola dd like in the cancer or another other complementary function or another e raise to m1x into c1 cos m2x plus c2 sin m2x e raise to m1x into c1 cos m2x plus c2 sin m2x so these three cases these three sides are going to be auxiliary equation solve we have to come to the three sides that three sides are going to be the same as equal root to the same case distinct root to the same case complex root to the same case this question is the case. You can tell me what the case is. The complex root is the m1 plus or minus im2 is the complex root. If you have plus or minus i, it will not be the same. The value remains the same. There is no value. Now, it is the same as 0 plus or minus i. What is the same as 0 plus or minus i? This is the same as m1 plus or minus im2 is the same as 0 plus or minus i. यान इंगेरे बाई किन्हों m1 plus or minus यानी कि इधर जो कोड़े के बाँधने वाले इड़ा आलो आई ये डा कोड़ा बाँधने इड़ी है अंदर इल में लक्की व्यत्यास समझ रहे हो वन नोट गुनचा वैल्यू रिमेंस सेम plus or minus m2 so m1 plus or minus i m2 m1 plus or minus i m2 नो बाई क्या मेंटी कंबेर ये दे m1 नंदा ना zero m2 नो बारे नंदा ना one m1 zero m2 one अंगने याने के तम्मरे complementary function नो बारे नंदा ना इवडा particular इंडेक्स नहीं ला right side zero आये तो उन्हें तम्मरे particular इंडेक्स नहीं ला complementary function मात्रे उल्लो 
complementary function नो वरेंगे इन्दाण, y is equal to, y is equal to, e raised to m1 x, so e raised to m1 इन्दाण, 0 x, into c1 cos m2 x, c1 cos m2 इन्दा, 1, 1 x नो वरेंगे x, plus c2 sin m2 x, m2 नो वरेंगे नार, 1, 1 x नो वरेंगे इन्दा 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 x, so y is equal to e raised to 0 x into c1 cos x plus and then c2 sin x. So y is equal to any number raised to 0 in the varayana and then 1. Any number raised to 0 in the varayana and then 1. So e raised to 0 in the then 1 and then 1 and then 1 and then 1 c1 cos x plus c2 sin x. c1 cos x plus c2 sin x. So y is equal to c1 cos x plus c2 sin x and then the general solution. பெஷ்ய நமுக்கு initial conditions வந்துட்டு initial value probable ஆயது உண்டு நமுக்கு initial conditions வந்துட்டு இ conditions substitute ஏது நமுக்கு particular solution கண்டு விடிக்கனம் அதை இதி constants ஒன்னு இல்லாத்த solution நமுக்கு கண்டு விடிக்கனம் நமுக்கு இனி அதின்டை பெரிவாடி நமுக்கா so அப்பா நமல் எத்தி நின்ன final ஐட்டர்ல உத்திரம் y of 0 is equal to c is equal to 3 y of 0 is equal to 3 ஆனு நம்மடை firstல் அத்தே initial condition நும் வரையின்னது general light பரையும் ஆனங்கள் நம்மல சாதார்ம் எங்கு நான் எழுந்து y of x equal to நான் எழுந்தே அதா இது இ வையட் உள்ளில் வெருந்து ஆலந்தான x இந்த value ஆனு நமக்கு கிட்டன் உத்தரம் yட உத்தரம் ஆனு x equal to 0 आம்பம் y is equal to 3 गிட்டம் இயுரு லோஜிக்க் காணம் இங்கன் இயுரு condition தெரிம்போ நம்மலும் மன்சிலாக்கியண்டது clear அல்லே வேர் உருதாகரணம் பரையுவானங்கள் y of 3 equal to 4 வந்து என்னு கரிதுகா y of 3 equal to 4 வந்து என்னு கரிதுகா அதாயத x இந்த value 3 கொடுக்கும்போ எனக்கு y இட value என்று y of 0 equal to 3 ஆனு அதாயது x இனு இ அகத்து எடக்கும்ன 0 வடுக்கும்போ y இட உத்தர் எனக்கு எந்து இட்டும் 3 இட்டும் இ கண்டிஷன் நம்மல நமக்கு கிட்டியே உத்தரத்தில் ஓட்டு எந்து என்னும் substitute என்னும் நமக்கு கிட்டி உத்தரத்தினி equation number 1 உடுத்து வைச்சேக்கனாம் காரணாம் இவன் ஆன X இனு பகர் வேண்டுக்கு இந்த சப்ஸ்டுட்டியாம் 0 சப்ஸ்டுட்டியாம் X இன் எங்கு நான் 0 வண்ணேன் மன்சிலாயில்லோ அதாயது E equationல் நான் Y காணனடுத்தல்லாம் 3 வடுத்து X காணனடுத்தல்லாம் 0 வடுத்து So 3 equal to C1 into cos 0 என்தான 1 cos 0 என்ன வரைந்து பெட்டந்த இத்தரத்தில் உள்ள substitutionsின்னுங்கள் ஒரு இப்போம் calculator அடிச்சும் உக்கியவில் நீங்கு விட்டு cos 0 நும் வரைந்து என்தான 1 ஆனு plus c2 into sin 0 0 யான c2 into 0 ஐப்போம் so 3 equal to எனக்கு c1 மாத்துராட்டு கிட்டும் அதையத c1 equal to 3 c1 equal to எனக்கு எந்த கிட்டி 3 கிட்டி இப்போ கிட்டிய c1 இந்த value திரிச்ச equation number 1 நிலேக்கு உடுக்குகா அவனான நம்மடை equation number 2 இப்போ கிட்டிய முத்தத்தில் மூனாம்டு equationல் நமக்கு final உத்திரம் கிட்டும் so திடிச்ச ஆ value substitute ஏம் என்று சம்போயிக்கியும் y is equal to y is equal to c1 இன்னு பகரம் நான் 3 substitute ஏனும் 3 cos x plus c2 sin x y is equal to 3 cos x plus அந்தான c2 sin x then அடுத்த condition y dash of 0 வரைந்து minus 0.5 வான y dash of 0 minus 0.5 வான அதையது y ஏட derivative எடுத்து x இன்ன 0யும் y க்கு minus 0.5 கொடுக்கணம் என்ன அர்த்தம் so y நமடையில் உண்டு அடுத்து செப்பில் நம்மல் இந்தியனம் y ஏட derivative எடுக்கணம் so derivative எடுக்காம் y dash equal to 3 into cos x இன்ன derivative என்தான minus sin x plus c2 into sin x இன்ன derivative என்தான cos x 3 into minus sin x minus 3 sin x plus c2 into எந்து வரியும் cos x 3 into minus sin x minus 3 sin x plus and thana c2 into cos x இதான நம்மடை y dash நம்மடை condition y dash of 0 வரைந்தது என்தான minus 0.5 வான 
ശരിയല്ലേ മൈ വൈ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അതായത് അകത്ത് കിടക്കുന്നവൻ എക്സ് എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വൈ ഡാഷിന് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കാം എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വൈ ഡാഷിന് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കാം തൊട്ട് മേളിൽ കിട്ടി കൃഷ്ണത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ വൈ ഡാഷിന് എനിക്ക് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കാം കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ എക്സിന് എന്ത് കൊടുത്തോണം സീറോ കൊടുത്തോണം സോ സീറോ കൊടുത്തേ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സൈൻ സീറോ പ്ലസ് സി ടു ഇൻറ്റു കോസ് സീറോ സോ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ സീറോ സീറോ ആണ് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സൈൻ സീറോ സീറോ ആണ് കോ സീറോ വൺ ആണ് സോ സൈൻ സീറോ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഈ ടേം സീറോ ആയി പോകും പ്ലസ് സി ടു ഇൻറ്റു കോ സീറോ വൺ ആണ് സി ടു ഇൻറ്റു വൺ സി ടു തന്നെയാണ് സോ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും സി ടു തിരിച്ചെഴുതിയാൽ സി ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സി ടുവിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സി വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ത്രീയും കിട്ടി ഈ സി ടുവിന്റെ വാല്യൂ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഇവനാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഈ സി ടുവിന്റെ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആവും അതായത് സി വണ്ണും സി ടുവും കണ്ടുപിടിച്ച് തിരിച്ചിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നേ ഉള്ളൂ മീനിങ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബാക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തി നടത്തി പോകാം സോ ഈ സി ടുവിന്റെ വാല്യൂ തിരിച്ച് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വരും വൈ സി കെ ടു നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം ത്രീ കോസ് എക്സ് ത്രീ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സി ടു എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് സോ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സൈൻ എക്സ് ത്രീ കോസ് എക്സ് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സൈൻ എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇതാണ് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് വന്നിട്ട് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും സോ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം സോ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കയറാം അടുത്ത ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ദി ഐ വി പി സോൾവ് ദി ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് സിക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പെയർ വൈ ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ടെൻ വൈ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോംപ്ലിമെന്ററി ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് റൈറ്റ് സൈഡ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് പർട്ടിക്കുലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല വ്യക്തമായിട്ട് എന്ത് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോംപ്ലിമെന്ററി ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലാണ് നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുന്നത് സോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ആൻസർ തുടങ്ങാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് സിക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡി ബൈ ഡി എക്സിന് പകരം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ വൈ പ്ലസ് ഡി വൈ മൈനസ് സിക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതൊക്കെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ ഡി മാറ്റി എം മാറ്റിയാൽ മതി എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കണം സമ്മും പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാം അല്ലെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എമ്മിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് വണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം സ്ക്വയറിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് ഇൻഡു കോൺസ്റ്റന്റ് വൺ ഇൻഡു കോൺസ്റ്റന്റ് മൈനസ് സിക്സ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന് വരണം ഗുണിച്ചാൽ മൈനസ് ആറ് വരണം ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്നും രണ്ടും അല്ലെ സോ നമ്പേഴ്സ് മൂന്നും രണ്ടും ആണ് സൈൻ നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്നും രണ്ടും ആണ് മൂന്നും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ ആറ് വരുന്നുണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും മൂന്നും രണ്ടും കുണിച്ചാൽ ആറ് വരുന്നുണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് വരണം അപ്പൊ ഞാൻ മൂന്നും മൈനസ് രണ്ടും കൊടുത്താൽ പോരെ ശരിയല്ലേ ഞാൻ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്തു മൂന്നും മൈനസ് രണ്ടും മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എനിക്ക് ഒന്നും വരത്തില്ലേ മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ 
ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് വരാം കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട് വരാം ഇതെന്താണ് റിയൽ ആണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആണ് റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആണ് സോ റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ വരും സി വൺ ഇ റേസ് ടു എം വൺ എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇ റേസ് ടു എൻ ടു എക്സ് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിൻ ചെയ്ത് എന്തായിരുന്നു കോംപ്ലക്സ് ആയിരുന്നു അതായത് ഇ റേസ് ടു എം വൺ എക്സ് ഇൻ ടു സി വൺ കോസ് എൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് സി ടു സൈൻ എൻ ടു എക്സ് യൂസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയതുകൊണ്ട് സി വൺ ഇ റേസ് ടു എം വൺ എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇ റേസ് ടു എൻ ടു എക്സ് മാത്രം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം സോ റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കോംപ്ലിമെന്ററി ഫംഗ്ഷൻ വൈ സി കെ ടു സി വൺ ഇ റേസ് ടു എം വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇ റേസ് ടു എൻ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു എക്സ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോംപ്ലിമെന്ററി ഫംഗ്ഷൻ അഥവാ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ സൊല്യൂഷൻ അവനെ നമുക്ക് ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്നുള്ള പേരിട്ട് വിളിക്കാം ഇനി ഇവനിലേക്ക് ഈ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സി വണ്ണും സി ടുവും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയിം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം വൈ ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടെൻ വൈ ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ അതായത് എക്സിന്റെ പ്രൈസിൽ അകത്ത് കിടക്കുന്ന എക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ ഈ വൈയുടെ ഉത്തരമായിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടെൻ കിട്ടും ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അവനാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു അത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൈക്ക് പകരം ഞാൻ ടെണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ടെൻ ഈക്വൽ ടു സി വൺ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ വരും പ്ലസ് സി ടു ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ വരും ശരിയല്ലേ അതായത് ടെൻ ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി സി വൺ പ്ലസ് സി ടു തിരിച്ചെഴുതിയാൽ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടെൻ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം നമുക്ക് സി വൺ ഇവിടെ ഒരിടത്തും സി ടു മറ്റൊരിടത്തും ആണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇടാം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് അടുത്ത കണ്ടീഷനും കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ബാക്കി എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവനൊരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കിടക്കട്ടെ എന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ആയിട്ട് കിടക്കട്ടെ നമ്മുടെ എയിം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്താണ് സി വണ്ണും സി ടുവും കണ്ടുപിടിക്കുക ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ജോലി സോ അപ്പൊ നമുക്കിനി ആ ജോലി എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം സോ അപ്പൊ ബാക്കി പരിപാടി നോക്കാനായിട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഞാനൊന്ന് എടുത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം സെക്കൻഡ് എന്താണ് വൈ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് എക്സിന്റെ പ്ലേസിൽ എനിക്ക് സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ അകത്ത് കിടക്കുന്നവനാണ് എക്സ് അവന്റെ പ്ലേസിൽ സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വൈ ഡാഷിന്റെ പ്ലേസിൽ എനിക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് അതിന്റെ മീനിങ് ദെൻ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം വൈ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വൈ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൈ ഡാഷ് കിട്ടും സോ വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തേ വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് തന്നെയാണ് സോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് കഴിഞ്ഞില്ല അകത്ത് കിടക്കുന്നവന്റെ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അക്കോർഡിംഗ് ടു ചെയിൻ റൂൾ ചെയിൻ റൂൾ അനുസരിച്ച് അകത്ത് കിടക്കുന്നവന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അകത്ത് കിടക്കുന്നവൻ ആരാണ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ആണ് മൈനസ് ത്രീ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് ത്രീ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ അത് വിട്ടു പോകരുത് പ്ലസ് സി ടു ഇൻറ്റു സിമിലർലി ഇ റേസ് ടു ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇ റേസ് ടു ടു എക്സ് തന്നെ കാരണം ഇ റേസ് ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അകത്ത് കിടക്കുന്നവൻ ടു എക്സ് ആണ് ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടു കൊണ്ടുകൂടി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സോ
final solution i clear right the procedure bidi kittiyo then c ipo substituting 3 in 2 cheyda mathi karanam c1 ne mathram ayittu uttaram nammade il undu so substituting equation number 3 in endana equation number 2 c1 kaanunna adathe enikku endu substitute cheyan pattum 2 by 3 c2 substitute cheyan pattum substitute cheyado 2 by 3 c2 is c2 plus c1 inde adathe enikku endu koduthu 2 by 3 c2 koduthu baaki endundu plus c2 equal to 10 undu method of cross multiplication cheya allengil mottathi 3 kondu multiply cheyadha mathi appo 2 c2 plus 3 c2 equal to 13 varum ee or step ellarkum pidi kittiyo valare simple aayittulla step aanu ivide by 3 undu avane kalayanange enikku endu cheyadha mathi throughout oru 3 kondu multiply cheyana seri alle throughout oru 3 kondu multiply cheyana appo ivide oru 3 varumba 3 3 cut aayi poittu baaki 2 c2 avu ഇവിടെ 3 വരുമ്പോൾ 3 c2 ആവും ഇവിടെ 3 വരുമ്പോൾ 3 into 10 എന്ന് വരും 30 രണ്ട് c2 മൂന്ന് c2 കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എന്ന് വരും 5 c2 equal to 30 അവിടുന്ന് c2 ന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും 30 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 ശരിയാണല്ലോ 30 ബൈ 5 എന്താണ് 6 സോ അപ്പോൾ c2 ന്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി 6 കിട്ടി ഈ c2 ന്റെ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 യിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും c1 ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും നോക്കാം സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 by 3 into c2 in the power of any in the substitute yam 6 substitute yam 6 substitute yadu cut yam 2 2 into 2 in the written number 4 written it try steps to some show nilalo up any c1 in the value 4 written c2 in the value 6 written is c1 in the c2 in the value equation number 1 in the code that number i was on at the solution i so for number i was on at the solution and you do space little honor y is equal to c1 ന് പകരം എനിക്ക് ഇനി എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും c1 ന് പകരം 4 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം c2 ന് പകരം എനിക്ക് ഇനി എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും 6 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് വരും 4 e raised to minus 3x plus c2 ന് പകരം 6 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു 6 e raised to 2x സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ 4 e raised to minus 3x plus എന്താണ് 6 e raised to 2x ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം സോ അപ്പൊ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ പല ടൈപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട് വരുന്നത് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക് റൂട്ട് വരുന്നത് ചെയ്തു ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈക്വൽ റൂട്ട് വരുന്ന കേസ് ആണ് ഈക്വൽ റൂട്ട് വരുന്ന കേസ് ഉള്ള ഒരു ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം സോ അതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹയർ ഓർഡർ വന്നാൽ തേർഡ് ഓർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ തേർഡ് ഓർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഒരു ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം കൂടെ എങ്ങാണ് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് തേർഡ് ഓർഡറും കൂടെ ഒന്ന് പഠിക്കണം അപ്പൊ അതോടുകൂടി ആ ഒരു ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അതിനുശേഷം നമ്മൾ റോൺ സ്കീം റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസിസുകൾ തന്നിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോൺ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ മിക്ക പോർഷൻസും കംപ്ലീറ്റ് ആവും സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സോൾവ് ദി ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് പോയിന്റ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വേർ വൈ ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആൻഡ് വൈ ഡാഷ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സോ മിക്ക മൊഡ്യൂൾസിന്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷൻസ് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിടപ്പുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ വൈസ് തന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് So, clear right to know what we can do. So, answer like to know what we can do. So, all the initial value problem, y double dash plus y dash plus 0.25 y is equal to 0. So, that is d square y by dx square plus dy by dx plus 0.25 y is equal to 0. d by dx is equal to 0. d by dx is equal to capital D substitute m is equal to d square y plus dy plus 0.25 y is equal to 0. y എല്ലാം പുറത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ d square plus d plus 0.25 into y is equal to 0. auxiliary equation എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? d മാറ്റി m ആക്കിയ മതി. m square plus m plus 0.25 is equal to 0. ഇതെന്താണ്? m square plus m plus 0.25. വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം. ഇത് m plus 0.5 d whole square ആണ്. എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം പ്ലസ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്താണ് എം പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ്
അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി എഴുതാൻ പറ്റണം എം പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല എന്ന് വെക്കുക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഡെസിമൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സമ്മ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്തു വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉത്തരം കിട്ടും സോ ഇതിനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയറിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ അപ്പൊ എം പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയറിനെ എനിക്ക് എം പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം സോ എം പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ എ ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഒന്നില് എ സീറോ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ബി സീറോ ആവണം അതായത് എം പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ആവണം ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് എം പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ആവണം അതായത് എമ്മിന്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടാം ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് എമ്മിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടാം മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടാം രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളും സെയിം ആണ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഇപ്പൊ മൂന്ന് കേസും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട് വരുന്ന കേസ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തു റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റൂട്ട് വരുന്ന കേസ് ചെയ്തു റിയൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് സോ ഈക്വൽ റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കോംപ്ലിമെന്ററി ഫംഗ്ഷൻ അഥവാ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ പ്ലസ് c2x ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഈ റൈസ് ടു എം വൺ എക്സ് എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് സോ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഈ റൈസ് ടു മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് വിളിക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അഥവാ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം വൈ ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൈ ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അതായത് വൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്നാണ് ശരിക്കും മീനിങ് എക്സിന്റെ പ്ലേസിൽ എനിക്ക് സീറോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ y യുടെ പ്രൈസിൽ എനിക്ക് ത്രീ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സിമിലർ ലോജിക് സോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി വൈക്ക് ഞാൻ ത്രീ കൊടുത്തു എക്സിന് എന്ത് കൊടുത്തോണം ഞാൻ സീറോ കൊടുത്തോണം സി വൺ പ്ലസ് സി ടു ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറയുന്നതും സീറോ ആണ് സോ ത്രീ ഇക്വൽ ടു സി വണ്ണിന്റെ കൂടെ സീറോ കൂട്ടിയാൽ സി വൺ തന്നെ ഇനി നമ്പർ റൈസ് ടു സീറോ വൺ ആണ് സി വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്ത് തന്നെയാണ് സി വൺ തന്നെയാണ് അതായത് സി വൺ ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ത്രീ കിട്ടി ഈ സി വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സോ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ വൈയുടെ വാല്യൂ അഥവാ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണും തൊട്ട് മുമ്പേ നമുക്ക് കിട്ടിയ സി വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീയും ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്തെഴുതി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സി വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് വരും വൈ ഈക്വൽ ടു സി വൺ കാണുന്ന അടുത്ത് ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കണം ത്രീ കൊടുക്കണം ത്രീ പ്ലസ് സി ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അടുത്ത ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി നോക്കണം വൈ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ മുന്നോടിയായിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു വെക്കണം വൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വൈ ഡാഷ് നമുക്ക് വേണം അഥവാ വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് വേണം സോ വൈ ഡാഷ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വൈ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവനെ മൊത്തമായിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്നവനെ മുഴുവനായിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ത്രീ പ്ലസ്
into minus in the other point of 0.5 into minus 0.5 plus e raise to minus 0.5 into 0 0 yana into in the very c2 other either minus 3.5 is equal to 3 plus 0 nor another 3 yana 3 into e raise to 0 nor another 1 yana baki in the other point minus 0.5 got a point plus e raise to 0 1 yana baki 1 into c2 and dana c2 other either minus 3.5 is equal to 3 into minus 0.5 and then minus 1.5. Move on to Padananja, or you point a matic put the number 1.5 minus other border and it to plus in the very C2. So upon the C2 and on the Kilandiana, already with a minus 3.5 got upon the minus 1.5 before the Urbandorium plus 1.5. C2 equal to minus 3.5 plus 1.5. Mune point and Gino, Mune point and Jibo, Baki under, while the Mune point and Jai the wonder sign in the very minus. So the answer is. Minus two plus the minus of the Buddhist dollar calculator you see the chair. So the answer is minus two. But C1 and C2 C1 in the value three C2 in the value minus two C1 in the value minus two C1 in the C2 in the value equation number one in the substitute in the number final solution. So the final solution y is equal to C1 in the power of any can substitute m three substitute m three plus C2 in the power of any can substitute m minus two substitute m C2 in the code x under into e raise to minus 0.5x. So, this is our final right of solution. 3 minus 2x into e raise to and then minus 0.5x. So, clear right of the answer. If you want to see important right of the problems, you can see the exam special videos in the next class. So, that's it.